हेलो गाइस ये है वाई लॉ और आज हम पढ़ेंगे गिफ्ट गिफ्ट जो कि हिंदू लॉ में होता है और मुस्लिम लॉ में भी होता है अलग अलग है दोनों का तो गिफ्ट के हम प्रोविजन पढ़ेंगे एक पर्सन जब मरता है ठीक है तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है बताया था ना हिंदू लॉ में कि उसकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो तो को से चली जाएगी और जो उसकी सेपरेट खुद की प्रॉपर्टी है वो इंटरेस्टेड चली जाएगी अगर विल नहीं है तो वरना विल से चली जाएगी लेकिन वो इंसान जब जिंदा है ठीक है अब ये इंसान जिंदा है और इसके पास प्रॉपर्टी है और इसको ये किसी को देनी है मान लो इसको किसी पे बहुत ही उदारता आ रही है कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी किसी को देनी है तो वो गिफ्ट के थ्रू दे सकता है ठीक है गिफ्ट क्या होता है गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एटीन एटी टू में सेक्शन वन ट्वेंटी टू में डिफाइंड है और यही वाली डेफिनेशन हिंदू लॉ में भी एप्लीकेबल है ये डेफिनेशन बोलती है ट्रांसफर ऑफ सर्टन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ज़मीन वमीन से लेके गाड़ी वाड़ी कुछ भी आप दे सकते हो जो भी इस आदमी की खुद की प्रॉपर्टी है वो वॉल्ट्री किसी को दे सकता है विदाउट कंसिड्रेशन मतलब ये तो प्रॉपर्टी दे रहा है किसी और को लेकिन बदले में ये इसको कुछ भी नहीं दे रहा है समझ रहे हो विदाउट कंसिड्रेशन अगर आप दे रहे हो फ्री फोकट तो वो गिफ्ट होता है और वो जो गिफ्ट है वो इस पर्सन से जिसको दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट करेगा तभी वो गिफ्ट पूरा होगा ठीक है एक्सेप्टेंस वेन टू बी मेड सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर जब तक ये गिफ्ट देने वाला जिंदा है तब तक ही एक्सेप्ट कर ले तो वैलिड होगा अगर इसके मरने के बाद एक्सेप्ट किया तो गिफ्ट वॉइड होगा तो ये है गिफ्ट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अब बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी एक आदमी गिफ्ट दे सकता है कोई लिमिट होगी ना तो सबसे पहली चीज तो सेपरेट या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिताक्षरा लॉ में अपनी सेपरेट या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी होती है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं तो ये प्रॉपर्टी मिताक्षरा लॉ में कोई गिफ्ट कर सकता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कर सकता ठीक है लेकिन ये जो सेपरेट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ये भी डिपेंड करती है कि किस किस को मेंटेन करना है उस प्रॉपर्टी से तो उन सबके मेंटेनेंस के बाद का जो पूरा सीन है उसके बाद गिफ्ट कर सकता है और दया भागा लॉ में ऑल प्रॉपर्टी सेपरेट या जॉइंट जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दोनों में से कुछ भी आदमी गिफ्ट कर सकता है और ऑल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदमी गिफ्ट कर सकता है अगर वो सोल सर्वाइविंग को पार्सनर है को पार्सनरी में बताया था ना कि ऐसे ये बाप है और फिर इसका बेटा है और फिर इसके बेटे हैं तो मान लो बेटे बेटे कुछ है ही नहीं अकेला ही है तो को पार्सनरी प्रॉपर्टी अकेले की है इसकी पूरी तो ये अकेले में अपनी पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट कर सकता है ये जो इंसान है ये मान लो किसी को पार्सनरी का पार्ट है तो ये अपना को पार्सनरी इंटरेस्ट भी गिफ्ट कर सकता है अगर ये चाहे तो लेकिन वो सब्जेक्ट होगा क्लेम्स ऑफ दोज हुआ इंटरटेल टू बी मेंटेन बाय हिम उस प्रॉपर्टी से जो मेंटेन होने का राइट right रखते हैं उसके उनको कंसिडरेशन में लेके ही गिफ्ट कर सकता है ये उनको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता स्मॉल पोर्शन ऑफ अ को पार्सनरी प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फादर एक फादर मतलब अपने बच्चों को छोटे छोटे पोर्शन को पार्सनरी प्रॉपर्टी कैसे दे सकता है ऐसा नहीं पूरी प्रॉपर्टी दे दी लेकिन छोटा मोटा दे सकता है स्त्रीधन जो वुमेन का होता है वो अपना स्त्रीधन गिफ्ट कर सकती है एक विडो विधवा सर्टेन केसेस में गिफ्ट से अपनी छोटी छोटी प्रॉपर्टी जैसे फादर है ना वैसे ही थोड़ा बहुत मतलब हिस्सा जो इसने हस्बैंड से इनरेट किया वो गिफ्ट कर सकती है लेकिन वो गिफ्ट कर सकती है अपने विल में नहीं दे सकती वाली प्रॉपर्टी ठीक है और नेक्स्ट है ऑल इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी क्या होती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है मतलब वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंडर में ही आती है लेकिन एंशियंट कस्टम्स कुछ होते हैं जिसकी वजह से ये होता है कि एक ही आदमी वो प्रॉपर्टीज रखता है ठीक है अब वो फैमिली टू फैमिली कस्टम टू कस्टम डिपेंड करता है और वाली प्रॉपर्टी जो होती है इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी वो एक ही आदमी के पास होती है और उसका पार्टीशन नहीं होता तो जो इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी है ना किसी आदमी की अगर कोई स्पेशल कस्टम प्रोहिबिट नहीं कर रहा उसको देना गिफ्ट विफ्ट में या उसको ऐसे बेचना वेचना ठीक है तो वो उसको एज अ गिफ्ट दे सकता है इंसान अपनी इम्पार्टेबल प्रॉपर्टी को भी तो ये सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है हिंदू लॉ में कंडीशन फॉर अ वैलिड गिफ्ट सबसे पहली बात तो जो आदमी गिफ्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए गिफ्ट देने की तो इसमें तीन ही चीज़ें हैं सबसे पहली बात तो वो हिंदू होना चाहिए मेल या फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता मेजर होना चाहिए मतलब 18 प्लस होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात आती है तो वो हमेशा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब इन राइटिंग ही होगी और दो विटनेस के थ्रू अटेस्टेड होगी लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी हो सकती है या डायरेक्ट उसकी डिलीवरी करके भी हो सकता है ये किस में मैंशनड है ये है सेक्शन वन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मैंशन 
तो ये कंडीशन हैं जो एक वैलिड गिफ्ट होने के लिए अपने को फॉलो करनी पड़ेगी उसके बाद कुछ जनरल पॉइंट्स हैं मैंने पॉइंट्स में बना लिया पूरा लिस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं गिफ्ट के रिगार्डिंग हिंदू लॉ में सबसे पहला तो अगर आप गिफ्ट पे ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जिससे सामने वाला आदमी उसको कभी जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो कभी एलियनेट ही नहीं कर पावे अब मान लो ए डोनर है ठीक है जो गिफ्ट दे रहा है और बी डोनी है जो जिसको गिफ्ट मिल रहा है अब वो ए बी पे ऐसी कंडीशन लगा रहा है कि ये गिफ्ट तो मैं तेरे को दे रहा हूँ ये लैंड मैं तेरे को दे रहा हूँ लेकिन ये लैंड कभी तू जीवन में बेच नहीं सकता तो ये जो कंडीशन है ना ये कंडीशन वर्ड होगी गिफ्ट वैलिड होगा लेकिन कंडीशन वर्ड होगी समझ रहे हो सेक्शन टेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलता है अब सेकेंड पॉइंट ये बात करता है मान लो ये ए बंदा है इसके पास लैंड है जो ये गिफ्ट कर रहा है लेकिन वो लैंड ये ना बी को इसलिए गिफ्ट कर रहा है क्योंकि बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं जो इससे पैसा मांगते हैं तो ये जो क्रेडिटर्स है ये इसकी ज़मीन नहीं हड़पने आके तो बस ये अपनी ज़मीन बचाने के लिए बी को गिफ्ट कर देता है ज़मीन तो ये जो गिफ्ट होगा ना ये वॉइड होगा ये क्रेडिटर्स जाके इस गिफ्ट को वॉइड करवा सकते हैं इट इज़ वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ क्रेडिटर्स ये बात करता है सेक्शन फिफ्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नेक्स्ट है गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मेड अंडर कोजा मोर्टिस जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है वो कोजा मोर्टिस बेसिकली ये होता है कि आदमी मरने वाला है उसको लग रहा है कि मेरे को बहुत कुछ बीमारी हो रही है या जो भी और वो मरने वाला है तो वो मरते मरते मतलब अपना मरने के टाइम पीरियड में मरा नहीं है मरने के बाद थोड़ा करेगा मरा नहीं है लेकिन जिंदा है लेकिन उसको लग रहा है मरने वाला है तो वो गिफ्ट कर दे किसी को तो वो गिफ्ट वैलिड होगा क्या तो सेक्शन वन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट बोलता है कि वो वैलिड होगा कोजा मोर्टिस में जो गिफ्ट किया जा रहा है नेक्स्ट बात आती है गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन मतलब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है तो देखो ये भी अलाउड है लेकिन जो रूल ऑफ परपेचुटी है हमने पहले डिस्कस किया है दूसरे वीडियोस में सेक्शन 14 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दे रखा है रूल ऑफ परपेचुटी वायलेट नहीं होना चाहिए और जैसे मान लो ए बंदा है ये गिफ्ट कर रहा है किसी एक बच्चे को अनबॉर्न चाइल्ड को जो भी पैदा ही नहीं हुआ है तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकता कि ये भाई जब पैदा होगा तब गिफ्ट चला जाएगा तो ये ए बंदा पहले बी को गिफ्ट करेगा ठीक है प्रेसिडेड बाय प्राइड डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन बी जो अभी जिंदा है और उसके बाद अनबॉर्न पर्सन के पास चला जाएगा वो गिफ्ट तो थ्रू अ लिविंग पर्सन जाना चाहिए एक्शनेबल क्लेम भी गिफ्ट किया जा सकता है एक्शनेबल क्लेम क्या होता है मान लो ए है ए ने बहुत सारे लोगों को कर्ज दे रखा है तो ये जो बहुत सारा इसने डेप्ट दे रखा है ये इसका एक्शनेबल क्लेम है ये ले सकता है किसी किसी बंदे से जिन जिन को इसने कर्ज दे रखा है तो वो जो ये कर्ज जो ले सकता है ना ये वाली चीज़ वो गिफ्ट कर दे तो ये एक्शनेबल क्लेम गिफ्ट करने का हिसाब है एक्शनेबल क्लेम का वीडियो बनाएंगे तो मैं लिंक कर दूंगा इसमें अभी इतना समझ लो कि जो कर्ज दूसरे आदमी को ओ करते हैं ठीक है वो एक्शनेबल क्लेम होता है बेसिकली कंटिजेंट और कंडीशनल गिफ्ट होते हैं मतलब ए बोल रहा है कि गिफ्ट दे रहा हूँ मैं तेरे को लेकिन कुछ कंडीशन है इस गिफ्ट के ऊपर तो वो वैलिड होते हैं लेकिन वो कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जाके किसी का मर्डर कर दे या फिर जाके मेरे को ए के फोर्टी दे दे मतलब वो इलीगल कंडीशन नहीं होनी चाहिए और डिफीटिंग द पर्पस ऑफ एनी लॉ वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए और गिफ्ट की रिवोकेशन की जब बात आती है मान लो ए बंदे ने बी को गिफ्ट ऑफर करा है लेकिन बी ने अभी एक्सेप्ट नहीं करा है तो जब तक बी ने एक्सेप्ट नहीं करा है ए इस गिफ्ट को रिवोक कर सकता है या मान लो ए ने बी को गिफ्ट करा है लेकिन वो फ्रॉड कोर्शन या ऐसे किसी और की रीज़न की वजह से करा है मतलब बी ने उसको बेवकूफ़ बना के गिफ्ट ले लिया है तो भी वो रिवोक कर सकता है दिया हुआ गिफ्ट तो गाइज ये हो गया गिफ्ट अपना हिंदू लॉ में फटाफट कंप्लीट शॉर्ट एंड स्वीट अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया तो दूसरे वीडियो देखो अगर दूसरे वीडियो भी देख लिए सब्सक्राइब भी कर लिया तो कमेंट करो और लाइक करो यार लाइक किया करो चलो बाय बाय